హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పద్మ పారుపల్లి ఈరోజు మనం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో బార్గ్రాఫ్ ఉదాహరణగా తీసుకుని చెప్పుకుందాం చూడండి స్టడీ ద బార్ చార్ట్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ ఈ బార్ చార్ట్ని స్టడీ చేసి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయమంటున్నాడు ఈ బార్గ్రాఫ్ దేని గురించి చూడండి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ బై ఏ కంపెనీ ఇన్ టెన్ థౌజండ్ టన్స్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ ఉత్పత్తి అనమాట ఒక కంపెనీ చేసిన ఉత్పత్తి ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ ఇయర్స్లో ఆ కంపెనీ ఉత్పత్తులు ఇలా ఇచ్చాడు నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుండి టూ థౌజండ్ టూ దాకా ఆ కంపెనీ ప్రొడక్షన్ అనేది టెన్ థౌజండ్ టన్స్లో ఈ ప్రొడక్షన్ ఇట్లా బార్స్గా ఇచ్చారనమాట దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ వాజ్ ద పర్సంటేజ్ డిక్లైన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ముందు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు మంది వాట్ వాజ్ ద పర్సంటేజ్ డిక్లైన్ డిక్లైన్ అంటే డిక్రీజ్ అనమాట తగ్గటం ఎంత శాతం ప్రొడక్షన్ తగ్గింది ఫెర్టిలైజర్స్ది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా నైంటీ సెవెన్ నుంచి నైంటీ ఎయిట్ దాకా ఎంత శాతం తగ్గింది ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ముందు మనం చూద్దాం నైంటీ సెవెన్ అంటే ఇదిగో ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్లో సిక్స్టీ ఉంది అంటే టెన్ థౌజండ్ టన్స్ మనకు అవసరం లేదు ఊరికే సిక్స్టీ అనే తీసుకుందాం మనం నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్కి వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది డిక్లైన్ అయింది అంటే తగ్గింది అనమాట పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ డిక్లైన్కి మనం ఒక సూత్రం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే మొదట ఎంత ఉంది తర్వాత పెరిగినా తగ్గినా కానీ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ వాల్యూ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎందుకని ఇనిషియల్ వాల్యూ మీదనే అది మార్పిడి చెందుతుంది కాబట్టి ఈ సూత్రం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఎంత ఉంది అంటే నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ చూసుకున్నట్లయితే నైంటీ సెవెన్లో సిక్స్టీ ఉంది నైంటీ ఎయిట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది మనం ఏమేస్తాం ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీ అంత ఎంత వస్తుంది మనకి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది బై సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇందులో వన్ టైమ్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది వన్ మైనస్ వన్తో దీన్ని మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ పర్సంటేజ్ వస్తుంది మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ అనేది డిక్లైన్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట తగ్గింది ఎంత తగ్గింది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆప్షన్ సి అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఇంత చేసే బదులు ఇదంతా మనం పర్సంటేజ్ చేంజ్ అనేది ఇదంతా చేయొద్దు అసలు చేయకుండానే మనకు టైం సేవింగ్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాం నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ గమనిస్తాం నైంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఉంది నైంటీ ఎయిట్కి ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది ఎంత తగ్గింది చూడగానే మనకు అర్థం అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ తగ్గింది ఫిఫ్టీన్ బై ఎంత మీద ఫిఫ్టీన్ తగ్గింది సిక్స్టీ మీద తగ్గింది కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా ఇది ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ చేస్తాం హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అనగానే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది తెలుస్తూనే ఉంది ఈజీగా ఇదంతా చెయ్యొద్దు ఊరికి మెంటల్ క్యాల్కులేషన్ ఎక్కువ కావాలనుకున్నాం కదా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్కి అట్లా నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏం అడిగారు మన్నీ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ ఈ రెండిటి యావరేజ్ యావరేజ్ అంటే సరాసరి సరాసరి అంటే రాసులు మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య రెండు రాసులు ఏమైనా కూడి బై టూ వేస్తాం అది వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ అది ఖచ్చితంగా ఏ యావరేజ్కి ఈక్వల్గా ఉంది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన పేర్స్ కొన్ని పేర్స్ ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ వన్ నైంటీ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ టూ థౌ ఇలా పేర్స్ ఇచ్చాడు వీటిలో ఈ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ యావరేజ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా దేనికి సమానంగా ఉంది అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి మనం ఇయర్స్ పరంగా తీసుకుంటే మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ వన్ అసలు ముందు నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ యావరేజ్ అంతా చూద్దాం నైంటీ సిక్స్లో ఫార్టీ ఉంది ప్లస్ నైంటీ సెవెన్లో సిక్స్టీ ఉంది యావరేజ్ అంటే ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ వేసాం బై నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ టూ ఫార్టీ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఆ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఈ ఇయర
టూ థౌజండ్లో ఫిఫ్టీ ఉంది ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవే అవుతుంది మనకు హండ్రెడ్ కావాలనుకున్నాం ఇది కూడా కాదు నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ థౌజండ్ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది టూ థౌజండ్ వన్ వన్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ బై టూ వేసుకుంటే ఫిఫ్టీ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మనం ఆన్సర్ అవుతుంది ఇదంతా చేయొద్దు అసలు మనం అన్నీ చూడొద్దు కూడా ఇది ఒక్కటి చూడగానే మెంటల్ క్యాల్కులేషన్ ఏంటి ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ ఫార్టీ హండ్రెడ్ రెండు కాబట్టి హండ్రెడ్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ ఉంది అంటే ఈ రెండు కలిపి హండ్రెడ్ అయింది ఇంకా ఎక్కడ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఏ రెండు హండ్రెడ్ అవుతుంది చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ దీనికి హండ్రెడ్ అయ్యేది ఏమి లేదు ఇక్కడ అట్లే ఫిఫ్టీ ఇంకో ఫిఫ్టీ లేదు ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడగానే అర్థం అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ థౌజండ్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అని మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది అన్నమాట థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ వాజ్ ద పర్సంటేజ్ ఇన్క్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ కంపేర్ టు దట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇక్కడ అడిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో పర్సంటేజ్ డిక్లైన్ అంటే ఎంత డిక్రీజ్ అయింది ఎంత శాతం డిక్రీజ్ అయింది ప్రొడక్షన్ ఇక్కడేమో పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అడుగుతున్నాడు ఏ ఇయర్స్ ది ఇన్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ కంపేర్ టు దట్ ఇన్ నైంటీ ఫైవ్ రెండు వేల రెండులోది ఎంత పెరిగింది నైంటీ ఫైవ్తో పోల్చితే టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూలో ఎంత ఉంది ఎయిటీ ఉంది నైంటీ ఫైవ్లో ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం మనం ఎయిటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ డిఫరెన్స్ బై ఈ డిక్లైన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీద ఎయిటీ పెరిగింది కాబట్టి బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీలో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎంత మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ మెంటల్గా చేయగలిగి ఉండాలి మనం ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇందులో వన్ టైం ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జా టూ ట్వంటీ ఈ క్యాల్కులేషన్స్ కూడా మనం ఈజీగా చేయగలిగి ఉండాలి మెంటల్గానే టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది అనమాట ఇంక్రీస్ ఆన్సర్స్ చూసినట్లయితే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది ఆన్సరు టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇట్లా పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ డిక్లైన్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా ఒకటే ఇంక్రీజ్ అయినా ఏం చేస్తాం మనం ఫైనల్ వాల్యూలోంచి ఇనిషియల్ వాల్యూ తీసేస్తాం బై ఇనిషియల్ వాల్యూ అంటే మొదటి విలువ మీదనే ఇంత శాతం తేడా వచ్చింది ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే ఇది వచ్చేస్తుంది అన్న ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద పర్సంటేజ్ ఇన్క్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ద మ్యాక్సిమమ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఏ సంవత్సరంలో ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అంటే పర్సంటేజ్ శాతంలో పెరుగుదల అనేది ప్రొడక్షన్లో యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ద మ్యాక్సిమమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్తో పోల్చినప్పుడు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అనేది ఏ సంవత్సరంలో మ్యాక్సిమంగా ఉంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంది క్రమంగా ఇక్కడ పెరిగింది మూడుగా ఇక్కడ పెరిగింది ఇక్కడ పెరిగింది ఇలా పెరుగుతూ ఉంది అయితే ఏ సంవత్సరంలో మ్యాక్సిమం పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు అన్నీ చేయ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఆన్సర్స్ మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ ఆన్సర్స్ చూస్తే సరిపోతుంది అనమాట ముందు మనం ఇన్ టూ థౌజండ్ టూలో చూద్దాం ఎంత ఉందో ఎంత పెరుగుదల ఉంది టూ థౌజండ్ టూలో టూ థౌజండ్ టూలో ఎంత ఉంది ఎయిటీ ఉంది ప్రీవియస్ ఇయర్తో పోల్చుకున్నప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది మనం పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ ఎలా చేస్తున్నాం ఈ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాము డిఫరెన్స్ బై ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూ వేసుకుంటున్నాం ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత మనకి ఎయిటీ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ వస్తుంది బై ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది మనకు వచ్చేది పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఈ ఫైవ్తో మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఇందులో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పోతుంది హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే దీన్ని ఫైవ్తో చేస్తే మళ్ళీ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ ట్వంటీ బై త్రీ అనగానే మనకు తెలియాలి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఉంది టూ థౌజండ్ టూలో టూ థౌజండ్ వన్లో చూద్దాం ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ వన్లో ఎంత ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడగానే మనకు అర్థం అవ్వాలి ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ అంటే హాఫ్ అంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇందులో ఒకసారి ఇందులో
ప్రీవియస్ ఇయర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఫైవ్తో మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్తో మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ టైం ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ వాల్యూ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ వచ్చింది మనకి సిక్స్టీ పర్సెంటే వీటిలో మ్యాక్సిమం ఎక్కువ అది ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ చూసుకున్నట్లయితే నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్స్ వాజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్స్ ప్రశ్న అర్థం చేసుకుందాం ఇన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్స్ ఇవ్వబడిన వాటిలో ఇక్కడ ఇచ్చిన నైంటీ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ టూ ఇచ్చారు కదా వాటిలో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఎరువుల ఉత్పత్తి అనేది మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్స్ ఈ మొత్తం యావరేజ్ కన్నా ఏ ఏ సం ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరిగింది అనేది ప్రశ్న అనమాట అంటే మనకి యావరేజ్ కన్నా ఎక్కువ అనగానే ముందు యావరేజ్ తెలియాలి కదా యావరేజ్ అంటే ఏమనుకుంటాం ఈ రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య అదంతా చెయ్యొద్దు ఊరికి వచ్చి మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నా రాసుల మొత్తం అంటే ఏమేమి వస్తే మనకి యావరేజ్ కోసం ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీ బై హౌ మెనీ క్వాంటిటీస్ ఇవి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ వీటన్నీ టోటల్ చేయాలి టోటల్ చేయటం మనం ఏమన్నా ఇక్కడ నా ఈజీ వేద మెథడ్ ఉందో చూద్దాం ఇక్కడ ఫార్టీ సిక్స్టీ ఇది ఒక హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఇందాక మనం ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఇది టూ హండ్రెడ్ను ఈ ఫార్టీ ఈ సిక్స్టీ ఇది ఒక హండ్రెడ్ అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ త్రీ టెన్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ బై ఎయిట్ అంటే ఎంత ఎయిట్తో మనం ఎయిట్ వన్ సార్ ఎయిట్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ ఇంకో ఫార్టీ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ యావరేజ్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అనమాట ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ కన్నా ఈ ఎన్ని ఇయర్స్లో ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరిగింది హౌ మెనీ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్స్ వాజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కన్నా చూడగానే మనకు అర్థం అవుతుంది ఇది కాదు ఇది కాదు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇది వన్ ఇయర్ ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మొత్తం ఫోర్ ఇయర్స్లో యావరేజ్ కన్నా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ జరిగింది ఆన్సర్స్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ కూడికి అంతా చేయకుండా ఇక్కడ మనం చూడగానే మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని ఇది అసలు చేయొద్దు మీరు టైం వేస్ట్ అనమాట ఇది మనం పెన్ అండ్ పేపర్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అక్కడ అవసరం లేదు అనేది కూడా తెలుసు ఉండాలి దీనికి అవసరం లేదు మనకి యావరేజ్ అని కానీ ఇక్కడ చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది అక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఒక హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇందులో ఒక ఫైవ్ వస్తే కనుక ఇది కూడా హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా అంటే ఇందులో నుంచి ఒక ఫైవ్ తీసి ఇందులో వేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఇది కూడా ఒక హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ ఇది ఇది రెండో హండ్రెడ్ ఇది మూడో హండ్రెడ్ ఇక్కడికి త్రీ హండ్రెడ్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ ఫైవ్ ఇందులోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇది సిక్స్టీ ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఇది ఒక ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మనకి ఫోర్ ఫార్టీ బై ఇవి క్వాంటిటీస్ ఎయిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది ఈజీగా మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది ఇది ఒక జస్ట్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవ్వండి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్లైన్ కానీ ఎలా చేయాలి యావరేజ్ ఎట్లా చేయాలి అనేది అర్థం చేసుకొని చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ